গত কয়েকটি ভিডিওতে আমি তোমাদের কাছে মেট্রিক্সের ধারণাটি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যেটি ছিল কিছু সংখ্যার সুগঠিত বিন্যাস এটি আসলে ছিল দ্বিমাত্রিক বিন্যাস কারণ এটি আমাদের জন্য আসলে দ্বিমাত্রিক বিন্যাসই যথেষ্ট এবং আমার কাছে যদি ধরো একটি এম বাই এন মেট্রিক্স থাকে তাহলে এখানে এম দ্বারা বোঝায় আমরা আমাদের মেট্রিক্স কতগুলো সারি আছে এবং এন দ্বারা বোঝায় আমরা মেট্রিক্স কতগুলো কলাম আছে এখন তাহলে চলো আমরা এম বাই এন মেট্রিক্স লিখে ফেলি এটার নাম দেয়া যায় এ এবং এটা যেহেতু মেট্রিক্স আমরা এটাকে একটু মোটা করে বড় হাতে লিখব এটা হচ্ছে আমাদের মেট্রিক্স এ এবং এটা সমান হচ্ছে আমরা এটাকে সাধারণ ভাবে আঁকার চেষ্টা করব। এখানে প্রথম উপাদানটি হবে আমি ছোট হাতের এ দিয়ে লিখছি এ এবং এক নাম্বার শাড়ির এক নাম্বার কলামের উপাদান এরপর হচ্ছে এক নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার কলামের উপাদান এভাবে করে আমরা যেতে থাকব এক নাম্বার শাড়ি এন তম কলামের উপাদান কারণ এখানে এম সংখ্যক কলাম আছে এরপর নিচে নামলে আমরা পাবো দ্বিতীয় শাড়ি অর্থাৎ এ দুই মানে দ্বিতীয় শাড়ি প্রথম কলাম তারপরে এভাবে আমরা নিচে যেতে থাকলে পাবো এ এম এম তম কলাম এবং এন সংখ্যক শাড়ি তাহলে এখানে পরের উপাদানটি হবে এ ছোট করে লিখি এটা হবে এ দ্বিতীয় শাড়ি দ্বিতীয় কলাম এবং এভাবে যেতে থাকলে আমরা পাবো এ এম তম শাড়ি এন তম কলাম তাহলে আমাদের কয়টি উপাদান থাকবে মেট্রিক্সে আমরা এভাবে নিচে নামলে এখানে এম টি উপাদান পাবো এবং এভাবে গেলে আমরা এন টি উপাদান পাবো তাহার মানে আমাদের পুরো মেট্রিক্স থাকবে এম বাই এন টি উপাদান এবং এটা মনে হয় তোমরা আগেও দেখেছো তোমাদের বীজ গণিত ক্লাসে এখন আমরা এই ভিডিওতে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা মেট্রিক্স সম্বন্ধে যা জানি তার সাথে আমাদের ভেক্টর সম্পর্কে ধারণা গুলোকে একসাথে করবো অর্থাৎ এমন কিছু কার্যবিধি করব যেগুলো কিনা আমাদের ভেক্টরের সাথে মেট্রিক্স সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ বা সবচেয়ে প্রচলিত যেটা হচ্ছে মেট্রিক্স এবং ভেক্টরের গুণ টেকিং দ্য ডট প্রোডাক্ট এবং আমি এখানে যেটা করব আমি এই জিনিসটাকে সংজ্ঞায়িত করব তাহলে আমি এটাকে সংজ্ঞায়িত করব আমি কেন যে ফাইন একটা মেট্রিক্স এ যে কোনো একটা মেট্রিক্স এ এবং এর সাথে আমরা গুণ করে দিব ভেক্টর এক্স এবং এই যে এক্স নিলাম আমরা এটা একটা বিচ্ছিন্ন এক্স তবে এই গুণটা আমরা তখনই করতে পারব যখন যদি এবং কেবল যদি আমাদের ভেক্টর এক্স এর উপাদান সংখ্যা আমাদের মেট্রিক্স এর কলম সংখ্যার সমান হয় অর্থাৎ ভেক্টর এতে যতগুলো উপাদান আছে আমাদের মেট্রিক্স এর কলম সংখ্যা এ এর সমান হতে হবে অর্থাৎ এটা এক্সটা দেখতে অনেকটা এরকম হতে হবে এক্স ওয়ান এক্স টু এভাবে করে পুরো এক্স এন পর্যন্ত আমি একটু পরিষ্কার করে বলে নি এখানে এক্স যেটি আছে এটার এর সাথে সারি সংখ্যা না মিললে আমাদের কোনো সমস্যা নেই তবে এর কলম কতগুলো অর্থাৎ কতগুলো কলামে উপাদান আছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে এবং সেই সংখ্যার সাথে এটা মিলতে হবে অর্থাৎ এখানে এনটি কলম আছে এখানে এনটি উপাদান থাকতে হবে এবং তোমার তুমি যদি শর্তটা পূরণ করতে পারো অর্থাৎ তোমার এক্স এ যতগুলো উপাদান আছে এতে ততগুলো কলাম আছে তাহলে আমরা বলবো যে এই মেট্রিক্স ভেক্টর গুণ ফলটি সংজ্ঞায়িত বা ডিফাইন্ড তাহলে দেখো এটি হলো আমার ভেক্টর এক্স তাহলে এটি হলো এখানে আমরা ভেক্টর এক্স আছি এবং এটি আমাদের সংজ্ঞা এখানে এটা স্বাভাবিকভাবে বলার কিছু নেই যে এটা এমন ভাবেই সংজ্ঞায়িত হতে হবে মানব জাতি আসলে অঙ্কবিদরা এটা কেভাবে করেছে এবং এটা মেট্রিক্স ভেক্টর গুণফলকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি খুব ভালো উপায় তাহলে এখন আমরা সংজ্ঞায়িত করব এ গুণ এক্স এ হচ্ছে আমাদের মেট্রিক্স এবং এক্স হচ্ছে আমাদের ভেক্টর এবং এগুলোকে আমরা মোটা করে লিখি মানে বোল্ড করে লিখি কারণ আমরা মেট্রিক্স ভেক্টরের সাথে সাধারণ সংখ্যার পার্থক্য বোঝানোর জন্য ছোট হাতে লিখে আমরা ভেক্টর এবং বড় হাতের অক্ষর দিয়ে লিখি আমরা মেট্রিক্স তাহলে এখন এদের গুণফল সমান হবে আমি এটাকে যত সাধারণ ভাবে করা যায় তত সাধারণ ভাবে করবো এটা বড় হবে এটা অনেক এবং আমি তোমাকে এটাও দেখাবো যে এটা আসলে অনেক ভাবে করা যায় অনেক ভাবে দেখতে পারো তুমি গুণফলটাকে যে হোক আমি এখানে তাহলে একটু সাধারণ ভাবে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তুমি প্রথমে নিবে আমি এটাকে লিখে ফেলি প্রথম উপাদানটি হবে এ ওয়ান গুণ লিখে ফেলি এক্স টু এভাবে করে যেতে থাকবে পুরো এটিকে লিখে ফেলি এ ওয়ান এন গুণ এক্স এন তাহলে এটা হলো একটি মেট্রিক্স ভেক্টর গুণ ফল এখানে আমরা একটা নতুন ভেক্টর পাবো এটা একটা এম বাই এন মেট্রিক্স এর সাথে আমরা এন সংখ্যক উপাদানের একটা ভেক্টর কে গুণ করছি তাহলে আমরা একটা নতুন ভেক্টর পাচ্ছি এবং এটার প্রথম অন্তর্ভুক্ত হবে এখানে সব উপাদানের সাথে এখানে সংশ্লিষ্ট উপাদানের গুণ করে তাদেরকে যোগ করে দেওয়া তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো এটা অনেকটা ডট প্রোডাক্টের মতোই আমি কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আসলে আমি আগে আমার সংখ্যাটা শেষ করে নিতে চাচ্ছি অন্য যে কোনো আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে তাহলে এটা ছিল আমাদের প্রথম শাড়ি 
এটা এরকমই হবে দেখতে আমরা এখানে এইটা এই শাড়ির সাথে এটা এদেরকে গুণ করে এটা পেয়েছি এখন তাহলে দ্বিতীয় শাড়িটি কিরকম হবে এটা হচ্ছে এই শাড়ি আমি আগে বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু এমন না যে প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত ছিল যে আমাদেরকে এভাবেই করতে হবে আমরা মানুষরাই এটাকে আবিষ্কার করেছি যাই হোক তাহলে এটা হবে প্রথম উপাদান থাকবে এ টু ওয়ান গুণ এক্স ওয়ান আমরা এবার একই কাজ করবো শুধু এই শাড়ির সাথে এখানে বাকি উপাদান গুলোকে গুণ করে দিব এবং তারপরে এটা সবাইকে যোগ করে দিব তাহলে এ টু ওয়ান এক্স ওয়ান যোগ হবে এই টু টু গুণ এক্স টু এই টু টু গুণ এক্স টু এভাবে করে আমরা যেতে থাকবো এ টু এন আচ্ছা ধরো এটাকে ম্যাজেন্টা রং দিয়ে লিখি এ টু এন গুণ এক্স এন এটা আসলে খুবই সহজ এখানে আমরা শুধু এই উপাদানের সাথে এই উপাদান গুণ করে তারপর এই উপাদান এই উপাদান গুণ করে যোগ করেছি এবং এভাবে করে শেষ উপাদান শেষ উপাদানের সাথে শেষ উপাদান গুণ করে যোগ করেছি এবং এভাবে আমরা গুণ করে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এম তম রোতে পৌঁছাই বা এম তম শাড়িতে পৌঁছাই তাহলে এম তম শাড়ি গুণ এটা তাহলে এখানে হবে এ এম ওয়ান আচ্ছা একটু দাঁড়ো এখানে এটা এ এম ওয়ান ছিল আমি ভুলে এ এম এন লিখেছিলাম এটা প্রথম কলাম তাহলে এটা হবে এ এম ওয়ান তাহলে এরপরে আমরা পাচ্ছি এ এম টু প্রতিবার রং বদলানোটা আসলে একটু কঠিন এ এম টু গুণ এক্স টু যোগ এভাবে করে আমরা যেতে থাকব যতক্ষণ আমরা পৌঁছাই শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ এ এম এন গুণ এক্স এন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ভেক্টর যেটা আমরা গুণফল হিসেবে পাচ্ছি এটা দেখতে কিরকম হবে অর্থাৎ এটার মাত্রা কত হবে আমরা যদি এটাকে একটা নাম দিই ধরি এটাকে আমরা বললাম ভেক্টর বি তাহলে এই বি ভেক্টর এটার উপাদান সংখ্যা কত হবে এটার মাত্রা কত হবে তোমরা লক্ষ্য করো আমরা এখানে প্রত্যেক শাড়ির সাথে এখানে এই উপাদান গুলোকে গুণ করছি তো আমরা প্রত্যেক শাড়ির জন্য এখানে উপাদান গুলোকে গুণ করছি আমি একটু পরে আরো একটু আনুষ্ঠানিক ভাবে এটার সংজ্ঞা দিব বা নাম বলবো আমরা এখানে মূলত যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ডট প্রোডাক্ট নিচ্ছি অর্থাৎ আমরা এখানে প্রথম উপাদানের সাথে এই প্রথম উপাদান গুণ করছি যোগ করছি এই দ্বিতীয় উপাদান গুণ দ্বিতীয় উপাদান তারপর যোগ করছি তৃতীয় উপাদান গুণ তৃতীয় উপাদান এভাবে এনতম উপাদান পর্যন্ত করছি তাহলে আমরা মূলত এখানে যেটা করছি আমরা একটা রো ভেক্টরের সাথে একটি কলম ভেক্টর কে গুণ করছি আমরা এখানে সবসময় কলম ভেক্টর আকারে লিখি রো কে আমরা সাধারণত ভেক্টর আকারে লিখি না যাই হোক এটা তাহলে একটা রো ভেক্টর গুণ ডট করা হচ্ছে একটা কলম ভেক্টরের সাথে তার মানে আমরা এটা যেহেতু এন বার করছি সুতরাং আমাদের বি এ থাকবে এন টি উপাদান অর্থাৎ বি ওয়ান বি টু এভাবে করে বি এন এখন যদি তুমি একে একটি মেট্রিক্স হিসেবে দেখো তুমি তাহলে কে এভাবে দেখতে পারো যে এটি একটি আসলে এটি একটি মেট্রিক্স এর নিয়মের মতো এবং এটি হলো একটি এম বাই এন মেট্রিক্স এবং এক্স এর এখানে কতটি শাড়ি ছিল হ্যাঁ এক্স এ ছিল এন টি শাড়ি এবং একটি কলম অর্থাৎ এক্স হচ্ছে একটি এন বাই ওয়ান মেট্রিক্স তাহলে এখানে আমরা কি করছি আমরা একটি এম বাই এন মেট্রিক্স এর সাথে একটি এন বাই ওয়ান মেট্রিক্স গুণ করছি এবং আমরা তাহলে কি জানি এম বাই এন গুণ এন বাই ওয়ান করলে আমরা ফলাফল হিসেবে যে মেট্রিক্স টি পাবো সেটা হবে একটি এম বাই ওয়ান মেট্রিক্স এবং এটাই হচ্ছে মেট্রিক্স এর নিয়ম তোমাদের এই এন এবং এই এন কে সমান হতে হবে যদি তোমরা মেট্রিক্স দুটোকে গুণ করতে চাও এবং গুণ করার পরে যে মেট্রিক্স টি পাবে সেটি হবে এম বাই ওয়ান যাই হোক আমি জানি এখন ওই বিষয়গুলো অনেক বিমূর্ত আমরা চলো এটাকে প্রকৃত সংখ্যা দিয়ে দেখি যদিও এটা দেখানোর তোমাদের ডেফিনেশন বোঝানোর জন্য প্রয়োজন ছিল তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডেফিনেশন এবং এখন আমরা এই ডেফিনেশন কে চলো আমরা কিছু প্রকৃত মেট্রিক্স বানিয়ে সেগুলোর উপর প্রয়োগ করি তাহলে ধরি আমার কাছে একটি মেট্রিক্স আছে এরকম আমি এখানে গুণ করতে চাচ্ছি প্রথমটি হচ্ছে মাইনাস তিন শূন্য তিন এবং দুই এবং পরের শাড়ি হচ্ছে এটাকে আমি হলুদ কালি দিয়ে লিখবো এক সাত মাইনাস এক এবং নয় এখন আমি একে গুণ করতে চাই একটি ভেক্টরের সাথে ধরি এখানে একটা ভেক্টর আছে আমাদের এখন এই ভেক্টর কে এটার সাথে গুণ করতে পারার জন্য ভেক্টরের কতগুলো উপাদান থাকতে হবে আমরা যেন একটু আগে বললাম ভেক্টর মেট্রিক্স প্রোডাক্ট বের করার জন্য আমাদের ভেক্টরের ততগুলো উপাদান থাকতে হবে আমাদের মেট্রিক্স এ যতগুলো কলাম আছে অর্থাৎ এখানে যেহেতু চারটি কলাম আছে সুতরাং এই ভেক্টরের চারটি উপাদান থাকতে হবে গুণ হতে পারার জন্য তাহলে চলো আমরা চারটা উপাদান ধরে নেই দুই মাইনাস তিন চার এবং মাইনাস এক তাহলে এখন এটার সমান কি হবে এটা সমান একটা মেট্রিক্স বা ভেক্টর হবে এবং এখানে যেটা এটা যেটা প্রথম উপাদান সেটা হবে আমাদের এই প্রথম মেট্রিক্স এর প্রথম শাড়ি ভেক্টরের সাথে এখানে এই কলমের উপাদান গুলোর ডট প্রোডাক্ট এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় শাড়ির সাথে এই কলম ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট তাহলে চলো এটা করে ফেলি তাহলে এখানে প্রথম উপাদানটি হবে মাইনাস থ্রি গুণ দুই যোগ 
শূন্য গুণ মাইনাস তিন তারপর হবে তিন গুণ চার এর সাথে যোগ করব আমরা দুই গুণ মাইনাস এক এটা তাহলে হয়ে গেল এখন চলো আমরা পরের শাড়িটি করি অর্থাৎ পরের শাড়ি গুণ এই কলাম ভেক্টর তাহলে আমার প্রথম উপাদান হবে এক গুণ দুই তাহলে আমি লিখে ফেলি এক গুণ দুই যোগ সাত গুণ মাইনাস তিন যোগ মাইনাস এক গুণ চার যোগ নয় গুণ মাইনাস এক তাহলে চলো এখন হিসাব করে ফলাফল গুলো বের করে ফেলি তাহলে এটা সমান হবে এখানে আমরা লিখে ফেলি তিন মাইনাস তিন গুণ দুই হচ্ছে মাইনাস ছয় যোগ এটা তো হবে শূন্য তারপর যোগ হবে বারো কারণ এটা হচ্ছে তিন চার বারো এবং পরেরটা হবে দুই গুণ মাইনাস এক অর্থাৎ মাইনাস দুই এবং পরেরটি হবে দুই গুণ এক এটা হবে দুই এরপর এটা হবে সাত গুণ মাইনাস তিন সমান মাইনাস একুশ এটিকে ঠিক করে লিখে মাইনাস একুশ তারপর হবে মাইনাস চার এবং এটা হবে মাইনাস নয় তাহলে এটা সমান কি হবে চলো এটা করে ফেলি এখানে হবে মাইনাস সিক্স যোগ বারো অর্থাৎ ছয় বিয়োগ দুই সুতরাং এটা হবে চার এখন চলো আমরা পরেরটি করে ফেলি এখানে আছে দুই মাইনাস একুশ এটা তাহলে হবে মাইনাস উনিশ আচ্ছা ধরো আমি একটু এখানে ঠিক মতো করতে চাচ্ছি এটা আচ্ছা এখানে এইভাবে করি মাইনাস একুশ আর এখানে আছে মাইনাস নয় তাহলে মাইনাস ত্রিশ আর চার হলো মাইনাস চৌত্রিশ যোগ দুই মানে মাইনাস বত্রিশ তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফলাফল এবং এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা করলাম আমি তোমাকে একটু ভালো মতো বলতে যে তুমি এখানে একটু লক্ষ্য করো আমি নিচে লিখি এতক্ষণ পর্যন্ত আসলে আমরা যা দেখলাম সেটা হচ্ছে কলম ভেক্টরের সাথে গুণ এখানে আমরা কলম ভেক্টরের গুণ করেছি এবং এগুলাকে তোমরা এগুলোকে তোমরা শাড়ি ভেক্টর বা রো ভেক্টর হিসেবে কিন্তু কল্পনা করতে পারো আচ্ছা ধরো এটাকে আর একটু ভালো মতো করি চলো এখানে আমরা একটা ভেক্টর ধরে নেই ধরি আমাদের ভেক্টর এ ওয়ান ভেক্টর এ ওয়ান এটা সমান হচ্ছে সমান এভাবে দিই মাইনাস তিন শূন্য তিন এবং দুই এবং আরেকটা ভেক্টর নেই এ টু যেটা সমান হবে এক সাত মাইনাস এক এবং নয় আমি এখানে মূলত যা করেছি তা হচ্ছে আমি এদেরকে এখানে কলম ভেক্টর আকারে রেখেছি যেভাবে আমরা সব সময় লিখে থাকি এখন আমাদের কি করতে হবে আমরা এইগুলোকে এখন শাড়ি ভেক্টর করতে চাচ্ছি এবং এদেরকে শাড়ি ভেক্টর করতে চাইলে আমাদের ট্রান্সপোজ নিতে হবে ট্রান্সপোজ যেটা করে শাড়িকে কলম বানায় এবং কলমকে শাড়ি বানায় এখন তাহলে এটি হচ্ছে এ ভেক্টর আমরা তাহলে চলো এ ট্রান্সপোজ নেই এ ট্রান্সপোজ হবে এখানে এই কলম ভেক্টরের শাড়ি ভেক্টর রূপান্তর অর্থাৎ মাইনাস তিন শূন্য তিন এবং দুই এবং এরপর এ টু এ ট্রান্সপোজ এটা সমান হবে এক সাত মাইনাস এক এবং নয় এখন আমরা যেটা করবো আমরা এই গুণ ফলটাকে আবার লিখবো আচ্ছা এই মেট্রিক্সটাকে আমরা এখানে আবার লিখি তাহলে মেট্রিক্সটাকে আবার লিখলে আমরা পাবো এখানে প্রথম উপাদানটি হবে এ ওয়ান ট্রান্সপোজ এটা এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর এখানে যে দুটো ছিল এগুলোও ছিল ভেক্টর এবং এরপরে দ্বিতীয় উপাদানটি হবে এ টু ট্রান্সপোজ আমি লিখে দিই তাহলে এ টু ট্রান্সপোজ এই টিটাকে একটু ছোট করে লেখা উচিত এ টু ট্রান্সপোজ আমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা এই মেট্রিক্সটাকে এইভাবে এখানে লিখতে পারি তাই না কারণ এটা হচ্ছে প্রথম সারি এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সারি এর সাথে গুণ করব আমরা এর সাথে আমরা গুণ করব এখানের এই ভেক্টরটা এটার একটা নাম দেওয়া দরকার চলো এটার নাম দেই এক্স তাহলে উপরের এই ভেক্টর এটা হচ্ছে এক্স এবং এখানে আমরা তাহলে এর সাথে গুণ করব ভেক্টর এক্স এখন আমরা সংখ্যাটাকে আবার লিখতে পারি তাহলে এটা সমান কি হবে এখানে এই প্রথম সারিটা হবে আমরা লক্ষ্য করি উপরের যে নীল কালিতে লেখা প্রথম সারিটা এটা কি এটা হচ্ছে এ ওয়ানের সাথে এক্স এর ডট গুণ এ ওয়ান আর এক্স এর ডট গুণ তাই না মানে এ ওয়ান এবং এক্স এর ডট গুণ তাহলে এটা আমরা লিখে ফেলি এটা হচ্ছে এ ওয়ান আমরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে লিখব এ ওয়ান ডট এক্স এখানে এটাই হয়েছে তোমরা দেখো মাইনাস থ্রি গুণ দুই মাইনাস থ্রি গুণ শূন্য চার গুণ তিন তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এ ওয়ান ডট এক্স এবং এটা খুব কার্যকরী একটা বিষয় কারণ আমরা এতদিন শুধু কলম ভেক্টরের সাথে শাড়ি ভেক্টর গুণ করেছিলাম কিন্তু এখন আমরা দুটো কলম ভেক্টর কি কিভাবে গুণ করতে পারি সেটা বলছি এতদিন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে যেটা ব্যাখ্যা করেছি সেটা হচ্ছে একটি শাড়ি ভেক্টরের সাথে কলম ভেক্টরের গুণ কিন্তু এখন আমরা যেটা করছি এখানে এটা একটা কলম ভেক্টর তাই না আমি আমার মেট্রিক্স এমনভাবে লিখতে পারি যে প্রতিটি ভেক্টর হলে স্থান বিন্যাস একটি কলম ভেক্টরের শাড়ি ভেক্টরের তাহলে আমি এদের গুণফলকে লিখতে পারি এমন কোন ফল হিসাবে এদের প্রত্যেকের স্থান বিন্যাস অথবা এদের ইনভার্স এর স্থান বিন্যাস যা কিনা এখানের এই ভেক্টরের সাথে গুণ করা যাবে তাহলে এখন আমরা আমাদের পরের শাড়িটি লিখি 
তাহলে দ্বিতীয় শাড়িটি হবে ভেক্টর এ টু এবং এর সাথে আমরা ডট করব এক্স কে এবং এটা আমরা উপরে করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক গুণ দুই সাত গুণ মাইনাস তিন মাইনাস এক গুণ চার এবং নয় গুণ মাইনাস এক ঠিক এইভাবে তাহলে আমরা এই বিষয়টাকে এভাবেও দেখতে পারি এটা হচ্ছে মেট্রিক্স এর সাথে ভেক্টর গুণ আমরা এটাকে এভাবেও দেখতে পারি মেট্রিক্স এর শাড়ি ভেক্টরের ট্রান্সপোজ এর সাথে আমরা এখানে যে ভেক্টরকে গুণ করছি সেই ভেক্টরটা এটা মেট্রিক্স গুণকে বোঝার আরেকটি উপায় এবং এটাকে আমরা আরেক ভাবেও দেখাতে পারি তাহলে চলো এখন সেটা করি আমরা একটু নিচে করি এটাকে আচ্ছা আমরা নতুন একটা উদাহরণ ব্যবহার করি এখানে কারণ আগের উদাহরণ দিয়ে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করে ফেলেছি এবং আর ভালো লাগছে না সেটা করতে তাহলে ধরি আমাদের কাছে আছে যে কোনো একটি মেট্রিক্স এ এটাকে একটু বোল্ড করে লিখি মোটা করে লিখি আসলে তাহলে এটার উপাদান আছে ধরি তিন এক শূন্য তিন দুই চার সাত শূন্য মাইনাস এক দুই তিন এবং চার এখন এটার সাথে আমাদেরকে গুণ করতে হবে একটি এক্স ভেক্টর যেটার চারটি উপাদান থাকতে হবে তাহলে ধরি এক্স ভেক্টর এটার উপাদান আছে পাঁচ আচ্ছা না দাঁড়াও এটাকে সাধারণ ভাবে করি অর্থাৎ এক্স এখানে উপাদান হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এবং এক্স ফোর এখন এর উপাদানগুলোকে আমরা সারি ভেক্টর হিসেবে চিন্তা না করে আমরা এদেরকে কলম ভেক্টর হিসেবে চিন্তা করতে পারি তাই না আমরা ধরো এভাবে দেখি এখানে এটাকে আমরা ধরলাম ভেক্টর ওয়ান তারপর এখানে এটাকে ধরলাম আমরা ভেক্টর টু তারপর এখানে এটাকে ধরলাম আমরা ভেক্টর থ্রি এবং এখানে এটাকে আমরা ধরলাম ভেক্টর ফোর তার মানে আমরা এখন কি করতে পারি আমরা এই মেট্রিক্স কে আবার লিখতে পারি এবং কিছু কলম ভেক্টরের সংকলন হিসেবে তাহলে আমরা এটিকে এখানে লিখে ফেলি তাহলে মেট্রিক্স এ সমান হবে ভেক্টর ওয়ান ভেক্টর টু ভেক্টর থ্রি এবং ভেক্টর ফোর উপরের এখানে একটা ফোর হবে এখন প্রশ্ন হলো মেট্রিক্স গুণকে আমরা এভাবে কিভাবে বর্ণনা করতে পারি এখন একটু দেখো আমরা এখানে কি করেছিলাম আমরা আমরা যখন এখানে গুণ করেছিলাম আমরা এখানে সবসময় কি করি আমরা এদের এই সব উপাদানকে আমরা এক্স ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাই না এখানে তিনের সাথে আমরা এক্স ওয়ান কে গুণ করি আচ্ছা দাঁড়াও আমার মনে হয় এটা আমরা গুণ করে একবারে দেখাই তাহলে আমরা এ এর সাথে গুণ করব এক্স কে এবং এটা সমান হবে লিখে ফেলি চলো আমরা প্রথমে পাচ্ছি থ্রি এক্স ওয়ান যোগ ওয়ান এক্স টু যোগ শূন্য গুণ এক্স থ্রি এবং যোগ তিন গুণ এক্স চার এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম উপাদান এবং পরেরটা হচ্ছে টু এক্স ওয়ান যোগ ফোর এক্স টু এরপর এভাবে যাইতে থাকবে এবং শেষে আমরা পাবো মাইনাস এক্স ওয়ান যোগ টু এক্স টু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটা কিভাবে হবে তাহলে একটু লক্ষ্য করে এখানে কি হচ্ছে এখানে প্রথম যে ভেক্টর আছে অর্থাৎ ভি ওয়ান এটা সবসময় স্কেলার এক্স ওয়ান দ্বারা গুণ হচ্ছে তাই না তোমরা এখানে এটা দেখতে পারো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি এক্স ওয়ান এখানে এটা হচ্ছে এই প্রথম ভেক্টর এর সাথে আমরা শুধু গুণ করছি এক্স ওয়ান কে তাই না এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসটা আশা করি এটা থেকে বুঝতে পারছো এবং এরপর আমরা কি করছি এরপর ভেক্টর টু এটার সাথে আমরা গুণ করছি এক্স টু এবং এটার সাথে যোগ করে দিচ্ছি তারপর আমরা কি করছি আমরা এখানে তৃতীয় ভেক্টর নিচ্ছি অর্থাৎ ভি থ্রি নিচ্ছি এবং এটার সাথে এক্স থ্রি গুণ করে এখানে যোগ করে দিচ্ছি তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি আমরা এই গুণ ফলটাকে এভাবে আবার নতুন করে লিখতে পারি এখানে এ এটাকে মোটা করে লিখি গুণ এক্স এটা সমান আমরা লিখতে পারি স্কেলার এক্স ওয়ান স্কেলার এক্স ওয়ান এর সাথে আমরা গুণ করব ভেক্টর ভি ওয়ান তারপর এর সাথে আমরা যোগ করব স্কেলার এক্স টু লক্ষ্য করো এখানে এই সবগুলো গুণ হচ্ছে স্কেলার এক্স ওয়ান দ্বারা এবং এটা সব দ্বারা যোগ করছি স্কেলার এক্স টু দ্বারা ভি টু কে গুণ করা অর্থাৎ এখানে লিখবো ভি টু এটাকে হলুদ রং দিয়ে লিখি এখানে হবে তাহলে ভি টু এবং এরপর আমরা লিখতে পারি এক্স থ্রি গুণ আমাদের ভেক্টর ভি থ্রি এরপর আমরা প্লাস লিখতে পারি স্কেলার এক্স ফোর গুণ আমাদের ভেক্টর ভি ফোর এখন আমরা কি করতে পারতাম আমাদের যদি এখানে এন সংখ্যক উপাদান থাকতো তাহলে আমরা এটাকে সাধারণ ভাবে এন সংখ্যক উপাদানের জন্য দেখাতে পারতাম কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে এখানে আমরা এই গুণ ফল যেটা এক্স এটাকে আমরা এখানকার লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে দেখতে পারি এগুলো হচ্ছে কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা এই আমাদের এক্স ভেক্টরের উপর নির্ভর করে আমরা পাচ্ছি এদেরকে তাহলে আমরা কি করছি আমরা এক্স এর উপর নির্ভর করে এর কলম ভেক্টর গুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশন বা রৈখিক সংযুক্তি নিচ্ছি এটা তাহলে এখানে লিখে দেই এটা তাহলে হচ্ছে রৈখিক সংযুক্তি বা 
আমাদের a এর কলাম ভেক্টর গুলোর অর্থাৎ দা কলাম ভেক্টরস অফ a এটা খুবই মজার একটা ব্যাপার কারণ আমি জানি তোমরা হয়তো ম্যাট্রিক্সের ব্যাপারে আরো আগেও জেনেছো তবে আমি মনে করি এই দুই ভাবে যে জিনিসটাকে প্রকাশ করা যায় এই জিনিসটা তোমাদের জানা উচিত কেননা এটি জরুরি যখন আমরা ভবিষ্যতে কথা বলবো আমাদের কলামের ভিত্তি বা এই সব বিষয় নিয়ে তখন তোমার এই জিনিসগুলোকে জানতে হবে এছাড়া আরো কিছু উপায় আছে যেগুলো তোমাদের জানতে হবে যেমন ম্যাট্রিক্স ট্রান্সফরমেশন এই জিনিসগুলো আমরা হয়তো ভবিষ্যতে ভিডিওগুলোতে তোমাদেরকে দেখাবো তাহলে তুমি এখন একে ব্যাখ্যা করতে পারো এ এর কলামের একটি সংযুক্তি বা রৈখিক সংযুক্তি হিসেবে যেখানে ম্যাট্রিক্স এক্স বলে দেয় আমরা এ এর কলম ভেক্টর গুলোতে কতটুকু ওয়েট দিব অথবা তুমি এটাকে এভাবেও দেখতে পারো রো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট হিসেবে অথবা তুমি যেখানে এভাবে দেখতে পারো কলম ভেক্টরের ট্রান্সপোজ হচ্ছে রো ভেক্টর এবং সেটার সাথে ডট প্রোডাক্ট অর্থাৎ এই প্রতিটি আনুষঙ্গিক কলম ভেক্টরের সাথে আমাদের ভেক্টর ম্যাট্রিক্স এক্স এর গুণফল হিসেবে তাহলে এর উভয় বৈধ ব্যাখ্যা হতে পারে এবং আশা করছি যে এই ভিডিওটি তোমাদেরকে ম্যাট্রিক্স এর গুণের কাজে লাগার মতো কিছু ভালো ধারণা দিতে পেরেছে এবং আমার ধারণা এটা তোমরা মানে বিষয়টা আরো ভালো মতো জানতে তোমাদেরকে সাহায্য করবে ভবিষ্যতে